ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാൻഡ്രം ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പയർ കൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് പയർ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വിശദമായൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം അത് ആവശ്യമുള്ളവർ കാണേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പയർ മുളപ്പിച്ച ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാരം വെട്ടി പയർ നടാനുള്ള പ്രതലം തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം അവിടേക്ക് വിത്ത് ഇട്ട് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് നേരത്തെ മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുന്ന രീതിയാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നതെന്നും പിന്നെ നടീൽ രീതികളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച ശേഷം നട്ടാനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനമോ ഈ വിത്ത് കിളിർത്ത് വരും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതേസമയം അല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിത്ത് വാരത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കിളിർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിത്തും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്ത് ആകണമെന്നില്ല അത് കിളിർത്ത് വരണമെന്നുമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പയർ കൃഷി തുടങ്ങാൻ ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് മികച്ച വിത്തുകളാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പയറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ വിത്ത് പയർ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് വിത്തെടുത്ത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ പായ്ക്കറ്റുകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വിത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ പായ്ക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പയർ ചെടിയുടേതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത വിത്തുകളൊക്കെ ആവാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പയർ തന്നെ വിത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം നേരെ വിത്തിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മുളച്ചു വരണമെന്നില്ല എന്നാൽ മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളച്ച നല്ലത് നല്ല മുളകൾ നോക്കി നല്ല വിത്തുകൾ നോക്കി നമുക്ക് നട്ട് കിളിർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിത്തുകൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുളപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള മികച്ച വിത്താണെന്നാണ് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകളാണ് നമ്മൾ മുളപ്പിക്കാനായി എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പയർ വിത്തുകൾ ഇനിയും കുറച്ച് മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിടണം ഇപ്പോൾ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള വിത്തുകളും പല സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചിലത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ മതി ചിലതൊക്കെ അഞ്ചു ആറ് എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കിടന്നാലേ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പയർ വിത്ത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറത്തേക്കാണ് വെള്ളത്തിലിടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വിത്തുകൾ ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂറായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന വിത്തുകളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഈ പയറിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനൊരു മുളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ പയറെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ തുണിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പയറുകൾ എടുത്തു വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു ആറേഴ് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് നമുക്കത് ഈ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തുണി അഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിത്തുകൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ തുണി ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പയർ വിത്തുകളൊക്കെ മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുളപ്പിച്ച് നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും 
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിത്തുകളും കിളിർത്ത് വരണമെന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു വിത്തെടുത്ത് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ മുത്ത് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എവിടെയാണ് നടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് നടാം ഞാനിപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മണ്ണൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതെല്ലാം നല്ല വിത്തുകളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നടാം നമ്മൾ പയർ നടുന്നതിനാവശ്യമായ തടമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കിളച്ച് മണ്ണിളക്കിയതിന് ശേഷം കുമ്മായമൊക്കെ ഇട്ട് ഒരാഴ്ച ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ തടത്തിൽ അടിവളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടിയോ അതുപോലെയുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ മണ്ണുമായി മുഴു മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ വിത്തുകൾ നടന്നത് പക്ഷേ ഈ തവണ വളം ഇടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ തടത്തിൽ അടിവളമിട്ട് ഈ മണ്ണുമായിട്ട് കൂട്ടി കലർത്തിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നടാറ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു മെതേട് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ തടത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തെ മണ്ണ് മാറ്റി രണ്ട് ഭാഗത്തും അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മളിവിടെ അടിവളം നിറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ അടിവളം നിറയ്ക്കുക ആദ്യം വെച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇടുക നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ഇടുകയാണ് അല്പം വേപ്പും പിണ്ണാക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് എല്ലുപൊടിയും കൂടെ ഇടുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ തടം അങ്ങ് മൂടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിനി ഈ തടത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടുത്തെ ഭാഗത്തെ മണ്ണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റുന്നു ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടിവളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ചിലപ്പോൾ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വളമാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വളം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ആട്ടൻ കഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവളമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് മൂടുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ തടത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തെ മണ്ണ് മാറ്റി അവിടെ നമ്മൾ അടിവളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടിവളം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ പുറത്ത് ഇവിടെ ആണ് നമ്മൾ പയർ നടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വളം നിറയ്ക്കുന്നു വളം നിറച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടഭാഗത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമ്മൾ പയർ നടുന്നത് പയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെടി നട്ടാലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പുതിയൊരു അറിവാണ് ഒരു പഴയൊരു കർഷകൻ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവാണിത് നമ്മൾ പാകി കിളിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നടുന്ന ചെറിയ തൈകൾക്ക് മണ്ണിൽ മുഴുവനായി അടി അടിവളം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ ചിലപ്പം വളം കൂടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ വാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വളം അടിവളമായി നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെടി നടുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വേര് പോയി വളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തുകൊള്ളും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെടി നശിച്ചു പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് നമുക്കിനി വാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ 
മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് പയർ നടാം വലിയ ആഴം വേണ്ട ചെറിയൊരു കുഴി ഇതിനകത്തോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കിളിർത്ത നമ്മുടെ ഈ വിത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നടന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത വിത്ത് നടാം അപ്പോൾ നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വേണം നമുക്ക് പയർ കൃഷിയും എന്ത് കൃഷിയായാലും നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കായ്കൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അത് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ വാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടിവളം എന്താണോ ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് സാധാരണ ആ വളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ ഇടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും അടിയിൽ കുഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തുമാണ് നമ്മൾ വളം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചെടികൾ നടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വളം ഒന്നും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചെറിയ ചെടികൾ ചെറിയ ചെടികൾ വളവും വളത്തിന് മുകളിൽ നടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം വളം കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വേര് വളർന്ന് വേര് വളർന്നു പോയി അതിനാവശ്യമുള്ള വളങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെടി നശിക്കില്ല ചെടി ഗ്രാജുവലായി വളർന്ന് പൊങ്ങിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇതൊരു സീനിയർ കർഷകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാ